প্রথমত তোমাদের জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে সবাইকে ভালো মতো খেয়াল করবা যেহেতু আমাদের এখন অনলাইন ক্লাস চলছে ফিজিক্যাল ক্লাস চলছে না সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু সাবজেক্টের রুটিন আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে কারণ সব জায়গাতেই সাবদের একটু বিভিন্ন জায়গায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়েছে আমরা যারা এঙ্গেজ আছি বিভিন্ন বিষয়ে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছু সাবজেক্টের রুটিনটা চেঞ্জ করব আমি এবং এটা টাইম টু টাইম তোমাদেরকে জানাই দেওয়া হবে ঠিক আছে এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা হইলো যে সবাই কথা শুনতে পাচ্ছ তো এখন থেকে তোমার বুধবারে হবে তোমার দশটা থেকে এগারো এগারো থেকে বারোটা ঠিক আছে কবে হবে जानाईब ওকে তাহলে আজকে আমরা আমাদের পড়া শুরু করি তাহলে পড়ার মধ্যে যাই হ্যাঁ তাহলে কি আজকে শুধু ইপি ক্লাসটাই হবে আমাদের হ্যাঁ শুধু আমাদের আজকে ইপি ক্লাসটাই হবে ওকে আজকে সেটা আমরা নতুন একটা চাপটা শুরু করব এটা আবার দুইটা কি হয়ে গেছে কেন ওকে আজকে থেকে যে আমরা নতুন একটা চাপটা শুরু করব সেই চাপ্টারের নাম হচ্ছে ডায়ট এখন ডায়ট সম্পর্কে কেউ কি নামটা শুনেছ জি স্যার নাম শুনতে পাচ্ছি আর কে রেখে করে কেউ বলতে পারবা ঠিক <laughs> না <laughs> <laughs> ডিরেকশন বা তোমার কারেন্টের ফ্লোটাকে সে তোমার 
যেটা করে হচ্ছে যে মেনটেন করে যে কারেন্টটা কোন দিকে যাবে এখন তুমি যদি চিন্তা করো যে কারেন্ট আমার নিচ থেকে উপরে যাবে নাকি উপর থেকে নিচে অথবা ডান থেকে বামে নাকি বাম দিক থেকে ডানে কোন দিক দিয়ে তুমি কারেন্টটা ফ্লো করতে চাচ্ছ সেই কারেন্টের ডিরেকশনটা তোমার তোমার নির্ধারণ করে দেয় হচ্ছে এই ডায়ন্ট মানে তুমি যেটা বলতে পারো ইংলিশে যেটা বলতে পারি আমি কারেন্ট ডিরেকশন কন্ট্রোলিং কারেন্টের ফ্লোটাকে তোমার ডিপেন্ড করে যে ডায়টা তুমি যদি এইরকম পজিশনে যদি রাখো তাহলে তো যেটা বলছিলাম কারেন্ট ডায়ের মধ্যে তোমার শুধু এক দিকে ফ্লো করবে দুই দিক দিয়ে তোমার অপোজিট সাইড দিয়ে তোমার ফ্লো করতে পারবে না এবং কারেন্ট কখন ফ্লো করবে যদি সেটা যদি ফরওয়ার্ড বাইস হয় একমাত্র সেক্ষেত্রে কারেন্ট তোমার ফ্লো করতে পারবে কারণ ফরওয়ার্ড বাইস যেটা হয় এই ডায়ারটা তোমার শর্ট হয়ে যায় যা হোক আমরা ডিটেলস আরো পরে যাচ্ছি এখন আসুন তাই ডায়ারের সংজ্ঞাটা কি আসলে ডায়ট অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট তার আগে আমি একটু তোমাদেরকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট কিন্তু মেনলি দুই ধরনের আছে যেরকম আমি তোমাদের আরেকটু দেখাই ডিটেলস এ তাহলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে फ्लो करते যখনই আমার কারেন্ট যখন এই সেম ডায়ারটা তোমার যেটা হয়ে যাবে এটা তোমার ওপেন হয়ে যাবে বা এখান থেকে তুমি কোন কারেন্ট তোমার ফ্লো করতে পারবে না এখন তুমি যদি সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট তোমার ক্লক ওয়াইজ মানে তুমি যেভাবে কারেন্ট যে দিকে তুমি ফ্লো করতে চাচ্ছ সেই দিকে তোমার ডায়ারটা তুমি যদি বসে দাও তাহলে অপোজিট সাইড থেকে কোন কারেন্ট তোমার ফ্লো করতে পারবে না না অসুবিধা নেই আমি আবার বলি একটু খেয়াল করো ডায়ট হচ্ছে তোমার মেনলি কারেন্টের যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশনটাকে সে তোমার মেনটেন করবে বা তুমি কারেন্ট যে দিকে পাঠাতে চাচ্ছ সেই দিকটা তোমার কি করতে হবে আমাকে ডায়ে আমার ফরওয়ার্ড ব্যাস হিসেবে আমাকে রাখতে হবে মানে এরকম তোমার যদি প্লাস এবং মাইনাস তুমি যদি এভাবে যদি কারেন্টটা ফ্লো করো যে প্লাস থেকে মাইনাসে যাবে তাহলে তোমার এটা কি হয়ে যাবে আমার শর্ট হয়ে যাবে কারণ তোমার ইউজলি তোমার ফ্লো করতে পারবে কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি না অপোজিট সাইড থেকে আমি কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে দিব না তখন কি করতে হয় আমাদেরকে ডায়ারটা আমাদেরকে এমনভাবে সেট করতে হয় যাতে কারেন্টটা আমার কি উল্টে দিক দিয়ে আসে তাহলে আমার কারেন্টটা এখান থেকে ফ্লো করতে পারবে এটা ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করবে তো মানে জিনিসটা ওপেন হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো মানে এটা হচ্ছে তোমার ওয়ান ওয়ে তোমার ডিরেকশন যে তোমার এক দিক দিয়ে তোমার যেতে পারবে অপোজিট সাইড দিয়ে তোমার আসতে পারবে না এখন মনে করো যে এখানে একটা খেয়াল করো আমি একটা সার্কিট আছি মনে করো এসে শিখলাম এখন মনে করো আমি চাচ্ছি যে কারেন্টটা আমার এভাবে ফ্লো করবে যে বাম দিক থেকে আমার কারেন্টটা ডান দিকে যাবে তাহলে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে আমি একটা ডায়ার বসে দিব স্যার আমরা যে কম্পিউটার বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে যেমন তাবিস মামুজ দেখি ওইগুলো কি ডায়ট 
একটা ইলেকট্রনিক তোমার সার্কিট বা সার্কিটের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো জিনিসই থাকে এর মধ্যে তোমার ডায়ার থাকে ক্যাপাসিটর থাকে এলইডি থাকে আরো অনেক কিছু আইসি থাকে এখন দেখো কারেন্ট আমি চাচ্ছি কি আমি যে তোমার ক্লক ওয়াইজ মানে তোমার বাম দিক থেকে ডান দিকে তোমার কারেন্টটা ফ্লো করবে তাহলে কি করবো এই যে ডায়ারটা আমি কিন্তু এরকম আমি পজিশনে রাখবো যাতে কি হবে যাতে তোমার এই ডায়ারটা তোমার শর্ট হয়ে কারেন্ট আমার এদিকে ফ্লো করতে পারে কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি আমি যদি চিন্তা করি যে তোমার দয় একটু রিয়া করে নিই মনে করো কারেন্ট আমার এদিক দিয়ে ফ্লো করছে এভাবে এবং আমি চাচ্ছি যে না এইভাবে কারেন্টটা ফ্লো করবে মানে এভাবে কোন কারেন্ট আমার আসবে না তখন কি করব তখন আমি ডায়ারটাকে আমি এরকম সিস্টেমে দিয়ে দিব যাতে কি আমার এটা তখন তোমার রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে এখান থেকে কোনো কারেন্ট তোমার ফ্লো করতে পারবে না কথা বুঝতে পেরেছ যে কারেন্ট আমার অপোজিট সাইড থেকে কোনো কারেন্ট আমার আসতে পারবে না আবার আমি যদি চিন্তা করি যে না এই কারেন্ট আমি ফ্লো করতে দিব তাহলে কি করতে হবে ডায়ারে আমাকে পজিশনটা আমি চেঞ্জ করে দিতে হবে উল্টা দিতে হবে এখন তোমাদেরকে বলি প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা আসলে কোথায় হয় ডায়ারে এই জিনিসটা আমি তোমাদের একটু বলি প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা কোন জায়গায় হয় কি লালটা কি করতে হবে দেখো আমাকে প্রথমত দেখো এর পজিটিভ আছে নাকি নেগেটিভ আছে কোথায় এই যে এই সিগনালটা বলো মানে আমি তোমাকে আরেকটু সহজ করে দিই এটা মনে করো এ এটা মনে করো বি এখন বি এর কথা বলো বি এর ক্ষেত্রে তোমার সিগন্যালটা কোথায় আছে পজিটিভ থেকে নাকি নেগেটিভে পজিটিভে আছে তাহলে আমাকে কি অবশ্যই কি আমাকে নেগেটিভ সাইকেল থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে না তো আমার যদি এসি সিগন্যাল হয় একটা সিগন্যাল যদি আমার এসি হয় একটা এখন মনে করো এদের সাথে মনে করো আমি যদি ক্যাপাসিটি যদি অ্যাড করি যে মনে করো চার্জ থেকে ধরে রাখবো যে এরকম ভাবে আসলো আর নিচে নামতে দিব না উপরেই থাকবে তাহলে দেখো একসময় কি আমার উপরেই রয়ে গেল তাহলে কি এরকম তোমার যেটা হচ্ছে যে সিগন্যাল কনভার্সনের ক্ষেত্রে মানে এসি কে ডিসি কনভার্ট করার জন্য কিন্তু আমরা ডায়ট ব্যবহার করে থাকি এটা হচ্ছে তোমার একদম প্র্যাকটিক্যাল এবং হচ্ছে সবচেয়ে বেসিক ইউজ অফ ডায়ট যে এসি সিগন্যাল কে ডিসি করে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের একটু মনে হয় নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে অসুবিধা নাই তোমরা একটু 
হালকা পাতলা ভাবে শুনে যাও ক্লাস রেকর্ডিং দেখে তোমরা বুঝতে পারবা আচ্ছা ক্লাস রেকর্ডিং যদি তোমরা দেখো ওখানে কি অস্পষ্ট থাকে নাকি ওটা ক্লিয়ার থাকে আমাদের এই ক্লাস গুলাই স্যার ফিজিক্যালি করেন স্যার আবার তা তো করা বই আমি তোমার স্যার মাথায় স্যার এই অনলাইনে স্যার কিছু ঢুকে না স্যার এসি সিগন্যাল কি ডিসি সিগন্যাল কেমনে কেমনে কাজ করতেছে কি কইরা লাইতাছে স্যার বুঝতাছি না স্যার পুরো আউলা জিতে স্যার আর কথা বাজে স্যার নেটে কোনো প্রবলেম করতেছে আমার কে আমাকে কে বলছো ওই তোরি গুলো নাকি তোমারে স্যার ডাকছে একসাথে <laughs> 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 मोटामुटी बुजल्लिकेक्शन कंट्रोल कर जिज्ञेस कर ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট কিন্তু মেনলি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ একটা হচ্ছে তোমার প্যাসিভ এই অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ থেকে কেউ জানো যে অ্যাক্টিভ ডিভাইস কোনটা প্যাসিভ ডিভাইস কোনটা কি বলতে পারবা এই অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ না হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাক্টিভ হচ্ছে স্যার সক্রিয় মানে ডাইরেক্ট কাজ করবে প্যাসিভ সক্রিয় না নির্ভর করবে স্যার আর একটু ডিটেইলস এ বললে কিভাবে সে কিভাবে সে একলা কাজ করবে কিভাবে সে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে কাজ করবে सार्किटर मध्य बस ले ट्रांजिस्टर बोलो अपेम बोलो फेट बोलो क्या कर কারণ এটা তোমার কাজ করার জন্য কোন আলাদা 
কোন এক্সটার্নাল পাওয়ার লাগে না আচ্ছা তাহলে এখানে তাহলে দেখো ডায়োড সম্পর্কে আর কি বলা আছে দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ ডায়োড ইউজ এ পি এন জাংশন পি এন জাংশন কি এটা আমরা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি যে P মানে হচ্ছে P টাইপ এবং N মানে হচ্ছে N টাইপ দুটো জাংশন অল আর ইলেকট্রন হ্যাঁ ইন দিস টাইপ অফ ডায়োড ওয়ান ম্যাটেরিয়াল N ইন হুইচ ইলেকট্রন আর চার্জ ক্যারিয়ার এবার এ সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল P ইন হুইচ হোল আর তোমার কি চার্জ ক্যারিয়ার বা তুমি বলতে পারো যে মেজরিটি ক্যারিয়ার At their interface, a depletion region is formed across which electrons diffuse to fill holes in the P-side. The electron gula ki hoi, P-side ke kama diffuse hoi. This stops the further flow of electron. Tale ke kama, electron gula kama ekhane eishe toma theme jaya. When this junction is forward biased, johan toma, ere johan ki, diatra johan forward biased kora hoi, tara mani ki, positive voltage apply kora hoi P-side ke, আর নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় কি তোমার এন সাইডে তখন কি হয় ইলেকট্রন ক্যান ইজিলি মুভ অ্যাক্রস দ্য জাংশন টু ফিল দ্য হোল অ্যান্ড এ কারেন্ট ফ্লো থ্রু দ্য ডায়ার এক কারেন্ট ইলেকট্রন তোমার ডায়ারের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট তোমার ফ্লো করে হোয়েন দ্য জাংশন ইজ রিভার্স বায়েস্ট দ্যাট ইজ আর নেগেটিভ ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাই টু দ্য পি সাইড মানে পি সাইডে আমার নেগেটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয় আর এন সাইডে কি আমার পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয় পজিটিভ नष्ट हो जाए फ्लो कर is reached and the current suddenly increases to eta hocche amader diode er ekta basic ekta operation are pn junction e semiconductor chapter e amra je eta porechilam shei jinish ti diode er basic operation shobai clear shorja bhashay hocche jokhon forward bias hobe tokhon current flow korbe jokhon reverse bias korbe tokhon kono current flow korbe na ekta fault er limit porjonto ওই সার্টেন লিমিট ক্রস করে গেলে তোমার কি হবে ডায়ারটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে এবং যে পরিমাণ তুমি নেগেটিভ কারেন্ট দিচ্ছিল সেই কারেন্টটা তোমার ফ্লো করবে সবাই ক্লিয়ার থাকলে আমি পরের সাইডে যাবো সবাই বুঝতে পেরেছ मन करो फ्लो कर अतरिक्त बेसिंगल करते रोद
এখন এই ডায়েট চ্যাপ্টার পড়ার জন্য আমরা কিছু টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই যে প্রথমে হচ্ছে কিন্তু আমার ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ ইফ এ লার্জ ইনাফ নেগেটিভ ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড টু দা ডায়েট ইট উইল গিভ ইন অ্যান অ্যালাউ কারেন্ট টু ফ্লো ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন দিস লার্জ নেগেটিভ ভোল্টেজ ইজ কলড দা ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ ফর নরমাল ডায়েট দিস ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ ইজ অ্যারাউন্ড মাইনাস পঞ্চাশ ভোল্ট থেকে মাইনাস একশো ভোল্ট এখন নি ভোল্টেজ নি ভোল্টেজ টা বলার আগে আমি তোমাদেরকে বলি যে সিলিকনের অপারেটিং ভোল্টেজ কত বলো তো জিরো পয়েন্ট সেভেন তার মানে এটা মনে করে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি করে করে জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন তার মানে কি যে তুমি সাপ্লাই দেওয়ার পরে জিরো পয়েন্ট সেভেন এ যাবার পর এটা তো ফরওয়ার্ড ব্যাস হবে তাই না জি স্যার তার মানে জিরো পয়েন্ট সেভেন এ যাবার পরে তোমার কি যে পরিমাণ তুমি কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছ সেই পরিমাণ কারেন্ট তোমার ফ্লো করা শুরু করবে रैपिडलीपिडली It is known as the new voltage and alternate naming of this is cutting voltage. Mane take new voltage bole, abar onno shomoy tomar cutting voltage bole. Jabo tomar hocche je silicon er jonno new voltage koto 0.7 voltage. So tahole operating voltage and new voltage ki eki? Eki jinish. Ekhon dekho, arekta amar new voltage amno sir. নি ভোল্টেজটা হচ্ছে তোমার মিনিমাম যে ভোল্টেজটার পরে কারেন্ট তোমার র্যাপিডলি বাড়া শুরু করবে যেমন হচ্ছে সিলিকনের জন্য জিরো পয়েন্ট সেভেন যে জিরো পয়েন্ট সেভেন এর পরে গিয়ে তোমার কি ডায়ারটা তোমার শর্ট হবে তোমার কারেন্ট গুলো ফ্লো করা শুরু করবে তার আগ পর্যন্ত কোনো কারেন্ট তোমার ফ্লো করবে না সেটাই হচ্ছে তোমার নি ভোল্টেজ এই জন্য বলছে এখন ফরওয়ার্ড ক্যাটেস্টি মানে কি ফরওয়ার্ড ব্যাসে কাজ করে দিচ্ছে এটা এরপরে দেখো পিক ইনভার্স ভোল্টেজ পিক ইনভার্স ভোল্টেজ কোনটা দেখো দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য রিভার্স ভোল্টেজ দ্যাট এ পি এন জাংশন অর ডায়েট ক্যান উইথস্ট্যান্ড উইদাউট ড্যামেজিং ইটস সেলফ ইজ ইটস পিক ইনভার্স ভোল্টেজ তার মানে একটা মনে করে এখানে যেটা বলেছে যে তোমার ফর নর্মাল ডায়েট দ্য ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ ইজ মাইনাস পঞ্চাশ ভোল্ট তার মানে কি মাইনাস পঞ্চাশ ভোল্ট তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে কি ডায়েটটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে তাই না কিন্তু পি কে ইনভার্স ভোল্টেজ আর নষ্ট হবে না কিন্তু আমি যদি বলি যে মাইনাস পঞ্চাশটা আমি ওখানে মাইনাস চল্লিশ ভোল্টেজ দিয়েছি তাহলে কি এটাকে নষ্ট হবে যদি মাইনাস ফর্টি নাইন যদি দিয়ে থাকি যদি নষ্ট না হয় তো এই যে মাইনাস ফর্টি নাইন যে ভোল্টেজটা যেখানে কি তোমার ডায়টা তোমার নষ্ট হয় নাই এই ফর্টি নাইন মাইনাস ফর্টি নাইনটা হচ্ছে তোমার পিক ইনভার্স ভোল্টেজ যেটা পর্যন্ত তোমার জিনিসটা নষ্ট হবে না মানে লাস্ট লিমিট আর কি বহন করতে পারে বা সেটা সে আগে তোমার মনে করো ক্ষমতার মধ্যে আছে উইদাউট ড্যামেজিং ইটস সেলস নিজেকে তোমার ক্ষতি না করা পর্যন্ত ইজ নোন অ্যাজ ইজ পিক ইন ভার্স ভোল্টেজ স্যার হ্যাঁ বলো তাহলে স্যার সিলিকনের স্যার পিক ইন ভার্স ভোল্টেজ কি স্যার 0.7 ভোল্ট আরে না পিক তোমার 0.7 তো হচ্ছে ওটা তোমার নি ভোল্টেজ এটা তো নরমাল এখন নি ভোল্টেজ এটা তো 
इलेक्ट्रन होल तुम शुद्धम कम्बिनेशन थे फ्लो करना जो तुम फरवर्ड बैस जो दीवा तक कि अल्प एक कारेंट फ्लो कर जिरो पॉइंट सेवन पर्त सिलिकने क्षेत्र जिरो पॉइंट सेवन हो जाए कि डायरेक्ट तुम शर्ट हो जाए कि तुम रेगुलर कारेंट तुम फ्लो कर कारेंट बंद कर दीवा शेष एटे कि फरवर्ड बैस रिभार्स बैस की रिभार्स बैस तुम तो कारेंट तो फ्लो करब ही तैयार जेटा सामान्य परिमाटी कारेंट तुम फ्लो करते थे नेगेटिव सामान्य फ्लो कर शुरू कर तो लिमिटा तुम जिन नष्ट है मन करो तुम क्लस टाइम हम दस टाइम ठीक है दस टाइम जो एक मिनट जो तुम तो मन करो मन करो पांच मिनट स्टूडेंट स्टूडेंट मन करो तुम्हारे की दस टार आगे जो तुम आसो ती एलाउ कर अनुरोध सब देखते तो असुविधा हा तो
তোমরা যারা যারা ক্লাসে জয়েন করেছো তোমরা কিন্তু ক্লাসের পরে গ্রুপের মধ্যে কিন্তু তোমাদের নামগুলো দিয়ে দিও যে কারা কারা ক্লাসে জয়েন করেছো যেরকম এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইরফান নুসরাত আছে নাম না দিয়ে জয়েন করেছে চারজন আর দুজন কে স্যার হেরা মনে হয় ঘুমাইতেছে ঘুমাইতেছে আচ্ছা শোনো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার এটি পড়া হয়েছে কি বুঝলাম তোমরা আমাকে বলো এটা আমি বুঝাবো না স্যার এটা তো স্যার ইয়ের মতন স্যার পিআইবি এর মতন ঠিক আছে স্যার হুম হুম মানে কোনো ক্ষতি না করে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার শে নিতে পারবে তাই তো জি স্যার বাস তাহলে হইলেই তাহলে ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড করেন কাকে বলে ওই তো করবে উদাহরণ দেখো যে পানির কল গুলাতে মাঝে মাঝে পানি লিক করে না লিক এটাই আর কি যে তোমার পানি কিন্তু বন্ধ আছে কল পানি কিন্তু আসার কথা না তারপরে চুয়াই চুয়াই কিন্তু একটু একটু পানি লিক করে ওইটাই হচ্ছে তোমার লিকেজ কারেন্ট আর এটা কি ওই আগে যে উদাহরণটা দিলেন পিক ইয়ার মতো ওইটার মতোই ওইটার মতোই রিভার্স বায়াস তো কারেন্ট তো ফ্লো করার কথা না কিন্তু সাধারণ পরিমাণ মিলি অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জে কারেন্ট কিন্তু ফ্লো করে এট এ রেঞ্জ পর্যন্ত তাই না এই যে যে কারেন্টটা যে ফ্লো করছে তোমার রিভার্স বায়াসে যেটা ফ্লো হওয়ার কথা না সেটাই হচ্ছে তোমার লিকেজ কারেন্ট এটা একদমই সামান্য যেমন দেখো এখানে কি বলেছে ইভেন দো ডায়স আর ওয়ান ওয়ে ডিভাইস অ্যান্ড দে আর ওনলি সাপোজ টু কন্ডাক্ট কারেন্ট থ্রু দেম হোয়েন দে রিসিভ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দে উইল স্টিল কন্ডাক্ট স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট কল এন্ড লিকেজ কারেন্ট হোয়েন কানেক্টেড ইন রিভার্স বাইস টু দ্য সামান্য ওইটা কি স্যার ওই যে পিকে মানে পিক ভোল্টেজ যেটা ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছিলে না এই দেখেছ সিলিকনের জন্য জিরো পয়েন্ট সেভেন জার্মিনিয়াম এর জন্য জিরো পয়েন্ট থ্রি যাক এটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করবো না নেক্সট দিন আলোচনা করবো আমরা একটা ভিডিও দেখি আসছি দাঁড়ান
দাঁড় আমি ভিডিওটা খুঁজে বের করি ওটা হারাই ফেলছি ভিডিওটা शुदूल सैकेल जा फ्लो कर रोध कर
হ্যাঁ বলো বুঝি নাই সরি যাচ্ছে আমি ভুল করে ফেলেছি এই যে এবার দেখো let us see ac current flow on a current carrying conductor the ac the power source and the white pulse represents the flow of current notice how they completely stop flowing before the change in direction ekbar ebhabe jay ekbar opposite dite jay ji sir bujhi ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটুকু থাক নেক্সট দিন তাহলে আমরা আরো কিছু ইয়ে পড়বো না আর এইটা এইটা পিডিএফ আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব না আজকে জি স্যার আর ক্লাস লেকচার কিন্তু আমি রাতের আগে দিতে পারবো না কারণ আমি যেগুলো বাসায় ডাউনলোড করতে হয় তো 